。啊，这位是。陈飞，你怎么？你们认识、啊？你你你是他怎么了？他是七子一，是我军，不不，是共党，他就是。一定要打走，七点之前必须离开。
。而且你的人这么大能耐，又是跳伞，又是逃跑，又是炸鸡的，这事儿都轰动了整个南京朝野上下。老朽，我都成了名人了。哎，是，呃，不是，居座，这是，呃，我也是忙中出乱。我有法，毕竟是后来的。啊，不是，曲作，我是说，你给我些时间，我一定，我一定给您一个圆满的结果。啊，更忘不了，曲作，您对我的关照，啊，大恩不言谢嘛。这就免了吧。就这样拖下去，让我也不好说话呀！啊，是是是是，都是属下的错，属下不敢说话，呃，只能是实话实说。这就对了吧？我要的就是这样的人，不能像那个廖站长，包假邀功，不落个人财两空才怪呢！啊，是是是是是是，所以啊。现在我给你时间，但愿你不要再使我失望啊！这可是国防部直接抓的案子，你总得让我有所交代吧？哦，我明白，我一定会尽力的。另外，据你们那里在监狱上报，监狱里所抓的人已经人满为患了，是吗？呃，是是，呃，最近确实人抓的越来越多。呃，没有时间去审问，所以……哎呀，不要讲理由嘛！我又不是追究你的责任。你可以将那些无关重要的政治犯给处理一批，不就解决难题了吗？呃，局座，不要有顾虑。副院长不是说过吗？宁可错杀一千，绝不漏掉一个人吗？这些人，就说是秘密转运。送到送不到的，就另有安排了嘛。局长明鉴，啊，是。哦，晚安。嗯、直到放下电话，尤放的心里还是忐忑不安。不知什么原因。毛局长对廖站长的案子有了一百八十度的大转弯，倒是对政治犯处决很感兴趣。尤放一时感到很难理解